Well, welcome, and I'm so glad to be here. Herzlich willkommen und ich freue mich, dass ich da bin. I don't know if uh, Basti said this, but my favorite soccer player. Ich weiß nicht, ob Basti das gesagt hat. Mein ähm, liebster Fußballspieler. Is Franz Beckenbauer. Ist Franz Beckenbauer. Uh, he came to the U.S. I lived in New York area. Uh, I grew up in the New York area. Ich bin ähm, im, äh, in New York aufgewachsen und Beckenbauer kam nach New York. And Franz Beckenbauer came to play soccer in in New York. Und Be Beckenbauer hat tatsächlich auch in New York äh, gespielt. And I just gespielt. loved Franz Beckenbauer. Oh, ich habe ihn yeah. einfach toll gefunden. So I I played soccer and I coach soccer as well. Ich spiele selber und ich trainiere auch. Jüngere. So I am in a minority of people that love soccer, but it's growing. Ähm, genau, also ich höre in, in, in den USA vielleicht noch zu einer Minderheit, aber wir werden mehr. Yeah, yeah. And so uh, this morning, what I would like to do uh, is share the importance of calling. Ich möchte mit euch heute reden über die Bedeutung des, der Berufung Gottes. Before I do that, let me tell you, I, I know that you're very concerned about one thing, and that is his family. Um, ich family. möchte euch yeah. um, gerne mit reinnehmen, aber ich weiß als allererstes, dass ihr sehr, um, dass ihr Gottes Familie wichtig findet. And I know you want to see pictures of my family. Und um, ich, ihr wollt sicher auch Bilder von meiner Familie sehen. Because the demand is so high, I will show you. Und weil ihr so unbedingt wollt, zeige ich sie euch okay. halt. So the first picture is uh, me and my, my wife. We've been married 40 years. Wir sind seit 40 Jahren verheiratet. People ask me, why does my wife look so young? Warum, guckt sie, warum sieht sie so jung aus, fragen mich Leute. It's because she has had a very easy marriage. Weil ihre Ehe so schön und leicht für sie war. I won't tell you why I look so old. Ich sage euch jetzt nicht, warum ich so alt aussehe. All right. And then the next picture, we have two children. Wir haben zwei Kinder. The one on the, on the left is my daughter and her family. Das ist meine Tochter und ihre Familie links. And we have one, two, three, four children with her. F uh, yeah, uh, yeah, uh -huh. Vier Enkel. And they live in Boston, Massachusetts. Die leben in Boston, in Massachusetts. And my son lives in Korea. And this is his son. Uh, and he and his wife live in Seoul, South Korea. Mein Sohn und seine Frau und seine Familie leben in Seoul, Südkorea und haben diesen Sohn. And so I have five grandchildren. Fünf Enkel. And if you would like to see more pictures, you see me afterwards, okay? Und ihr kommt gerne später für mehr äh, Bilder einfach auf mich zu. I have many pictures of them. Ich habe viele. Ja. And what I want to do also is in the message tell you a little bit more about my daughter and my wife a little later on. Später werde ich euch noch ein bisschen mehr über meine Frau und meine Tochter erzählen. What I want to do this morning is to convince you that Jesus goes with you to work. Ich möchte euch heute im Laufe der Predigt davon überzeugen, dass Jesus mit euch an eure Arbeitsstelle geht. I want to talk about calling. Ich möchte über Berufung sprechen. The calling that I would like to have you bring up on the screen. Ihr werdet Berufung are, sehen. Jesus has three callings. Drei Arten von Berufung. And the first one is the preliminary calling. This. Die, die, die erste Berufung ist eine Art Einladung. The second one is the personal calling. Das zweite ist eine, Persön eine persönliche Berufung. And the third one is the professional calling. Und das dritte ist die berufliche Berufung. What I want to do is to show you what I mean by calling, because sometimes calling is very confusing. Der Begriff ähm, Berufung ist vielleicht für manche ein bisschen unverständlich oder unsicher und ich möchte das ein bisschen besser erklären. Calling is all of us. We, we all have a calling. Wir haben alle eine Berufung. And let me bring up the definition of the calling on the screen. Das ist die Definition hier hinter uns. God summons that compels you to follow him for his purposes. Gottes Ruf, der dich zieht, ihm für seine Ziele zu folgen. Now, notice a few things about this, about this, about this definition. Notice, notice a few things about this. I will show you. Ja, ich möchte, dass ihr da ein paar Dinge wahrnehmt. The first thing that you'll notice in this is that it is God who does the calling. Gott ist der, der beruft. The definition also says is God summons. And the word summons means that it is, 
he is calling you, come, come, come follow me. Und dieses ähm, englische Wort summons ist dieses ziehen. Er zieht uns mit einer großen Kraft und lockt uns. I think we go back, go back, to, back to the slide that has the, is this the definition? Yeah, okay. Yeah. So, um, so it's God's summons to call me and um, I want to also understand that it's his voice that calls. Er ruft uns, er zieht uns, es ist auch seine Stimme, die uns ruft. Many of us wonder, is God calling me? Und wir fragen uns vielleicht, ruft Gott mich? We hear God's voice in several ways. Wir hören Gott auf verschiedene Art und Weisen. We certainly hear of God's voice through his Holy Spirit inside of us. Seine Stimme ist vernehmbar durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. We hear his voice through scripture. Wir hören seine Stimme durch sein Wort, die Bibel. We understand his voice through circumstances where we look, wow, only God could have done this. Wir sehen seine, wir hören seine Stimme in ähm, Situationen, wo wir sagen, das kann jetzt nur Gott gewesen sein. And sometimes we hear his voice through our pastors. Manchmal hören wir Gottes Stimme sehr wohl auch durch unsere Amen. Pastoren. Yeah. And our parents and our mentors. Genauso wie in unseren Eltern und wenn wir Mentoren haben, auch durch sie. Ja. And I want to just stop for a minute at the very beginning of this message. Ich möchte hier kurz mal innehalten. And talk to all those that do not feel like they have much of a calling. Ich möchte besonders zu denen reden, die nicht den Eindruck haben, dass sie irgendeine Art von Berufung haben. My wife feels that way sometimes. Meine Frau fühlt sich so manchmal. But as a little girl, she sensed God's voice inside of her to be a mother. Aber schon als sie ein ganz kleines Mädchen war, hat sie Gottes Stimme in sich gehört, dass sie gerne eine Mutter sein möchte. And she has never received any other calling except to be a mother. Und sie hat keine weitere Berufung, aber die der Mutter bekommen. And I have been able to convince her that this is the very high calling. Und ich konnte ihr langsam bewusst machen, dass das eine sehr hohe Berufung ist. I have my daughter who is a mother, but she has a master's degree in theology. Meine Tochter hat Kinder, ist Mutter, hat aber auch einen Master in Theologie. She is a wonderful teacher. Sie ist eine tolle Lehrerin. But every day she's at home With four children. Aber sie ist auch jeden Tag mit vier Kindern zu Hause. God, where is my calling? Jesus, wo ist denn meine Berufung? She thought that she would be teaching in a university somewhere. Sie hat irgendwann mal gedacht, sie würde an der Uni lehren. And maybe one day she will. Vielleicht wird sie das eines Tages auch tun. But right now she's very clear on her calling, and that is to teach her four children. Aber jetzt ist ihre Berufung für sie sehr klar. Sie lehrt, sie unterrichtet ihre vier Kids. And when she understood that, she began to think, oh, I must, I must do a very good job of teaching my children. Und so wie sie das begriffen hat, hat sie gemerkt, ja, das ist echt ähm, jetzt meine große Aufgabe und wichtige Aufgabe, meine Kinder zu lehren. And then she decided to start writing a blog. Dann hat sie mit einem Blog schreiben angefangen. And she now has over 10,000 people following her on Instagram. Und mehr als 10.000 Leute ähm, lesen regelmäßig auf Instagram ihren Blog. And mostly they are mothers that are following her and she is teaching them how to uh, learn about God to their children. Und ähm, größtenteils sind das Mamas, die das lesen und denen kann sie beibringen, wie man Jesus ihren Kindern näher bringen kann. And so mothers have a very high calling. People who go and just work behind the scenes, they have a high calling. Mamas haben eine hohe Berufung. Leute, die hinter den Kulissen arbeiten, haben auch eine hohe Berufung. Wherever Jesus calls you, that calling is sacred. Und egal, wo dich Jesus beruft und zu was er dich beruft, das ist eine heilige Berufung. If you recall, the very first thing that God had Adam do was to work in the garden. Gott hat Adam im Paradies als erstes gesagt, arbeite. This was God's design all along and that is for men and women to go to work day by day. Gott hat das so von Anfang an für die Menschen 
ähm, vorgesehen, dass wir jeden Tag zur Arbeit gehen. And that your work is actually worship to him. Und dass ihr durch eure Arbeit Gott ehrt und anbetet. And so that all callings are sacred. Alle Berufungen sind heilig. Are you clear on your calling? Weißt du, was deine Berufung ist? Do you really believe that God has called you to do what you're doing now? Glaubst du wirklich, dass Gott dich berufen, dass dich berufen hat zu dem, was du jetzt gerade tust? I think there's a lot of confusion around calling. Es gibt im Bereich Berufung viel Unsicherheit. And it's largely due because we are we have had someone else or something else call us rather than God. Und diese Verunsicherung hat viel damit zu tun, dass wir das Gefühl haben, dass andere Leute was zu uns gesagt haben. Ah, uh, we found a job that promises a lot of money. Come, follow me over here. Da hat mich vielleicht eine bestimmte ein bestimmter Job gelockt, weil ich da vielleicht viel Geld verdiene. Ah, uh, we we see something else where uh, there is someone else that has said, hey, come over here and work with me over here. Oder jemand hat gesagt, hey, ich brauche dich hier, komm mal rüber und arbeite mit mir zusammen. But ultimately, we want to hear God's voice said, come, come work with me. Aber eigentlich im tiefsten Innern wollen wir Gottes Stimme verstehen, die sagt, arbeite mit mir zusammen. And so my hope is that you will get clear on your calling. Und ich hoffe sehr, sehr dass ihr sicher werdet über eure Berufung. Now let's break down these three callings and we'll spend just a little time on the first two and focus on the third one. Ja, wir werden uns jetzt mit diesen drei Einladungen, mit diesen drei Berufungen beschäftigen. Zwei davon ein bisschen kürzer und die dritte dann ausführlicher. The first calling is pri the pri preliminary calling. Der erste, Beru diese Be ähm, erste Berufung ist diese Einladung, die er ausspricht. And I must tell you a story about this first calling. Und darüber muss ich euch eine Geschichte erzählen. This is a story that's found in John chapter 1. Im ersten im, im Johannes Evangelium im ersten Kapitel. And John the Baptist has been baptizing many people and Jesus comes and he says to his disciples, look, there's the lamb of God. Da war der Johannes der Täufer schon eine ganze Weile daran Leute zu ähm, taufen und hat dann plötzlich Jesus gesehen und gesagt, das ist das Lamm Gottes. Ja, und dann in John chapter 1 it says the second day am he says it to Tag, them again. Look, the lamb of God. Am zweiten Tag sagt der Johannes der Täufer genau dasselbe. Seht das Lamm Gottes. And John, and they and then the Bible says that the, the two of his disciples started to follow Jesus. Zwei der Jünger, die davor bei Johannes waren, sind dann zu Jesus rüber gewechselt. And they catch up to Jesus and tap him on the shoulder. Sie holen ihn ein. Um, klopfen ihm auf die Schulter. It said, Where are you going? Wo gehst du denn hin? And Jesus says, Come and see. Und Jesus sagt, kommt und seht. The first calling in our lives is, is centered around curiosity. Diese erste Einladung, diese erste Berufung hat was mit Neugier zu tun. Curiosity is the first calling for all of us. Wir sollen neugierig sein. Many of us would love to see our friends and our family come to know Jesus. Wir würden uns so wünschen, dass viele von unseren Familienmitgliedern und den Freunden Jesus finden. And like John the Baptist you say there's Jesus. Und so wie Je und mit Johannes sagen wir da ist Jesus. And there's many times where he, you'll say but there's Jesus and they will say no no no. Und wir sagen da ist Jesus und die sagen nö. But then they become curious enough to begin to look for Jesus. Ja, yeah, und dann kommt vielleicht ein Punkt, wo sie neugierig werden und sagen, ich möchte mich mal mit dem Jesus mehr beschäftigen. And, and when they begin to follow Jesus, Jesus doesn't want uh, he doesn't turn around and give them a big sermon. Jesus, als sie dann ankommen, dreht sich nicht um und sagt und gibt also he, erst mal eine, he, lässt mal erst eine Predigt vom Stapel. He just wants to create curiosity. Er möchte sie mit ihrer Neugier packen. Yeah, yeah. Come and see. Come and see. He's really interested in a relationship. Er ist so interessiert an einer Beziehung zu uns. He's not interested in a sermon. Er kümmert sich da weniger um Predigt. The sermons will come later. Die kommen vielleicht später. Right now it's a relationship. Jetzt geht's um die Beziehung zu ihm. For you. Are you creating curiosity in your life? Wächst du Neugier in deinem Leben? 
or do you try to just preach a sermon to your uh, friends and your family members who don't know Jesus? Oder predigst du die Leute an? Is your life creating curiosity? Macht dein Leben neugierig? Do you live in such a way that, huh, I'm going to follow him? Ist das ein Leben, wo die Leute denken, oh, ich glaube, ich möchte ihm auch folgen? Ja. Yeah. I think Christians today need to create more curiosity. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe für uns Christen, dass wir Neugier wecken. Well, I want to now go to the second calling. Lass uns übergehen zum, zu dieser zweiten Berufung. The second calling is a personal calling. Es ist eine, ein persönlicher Ruf. And what happened in this in part of the story is that they were Jesus says come and see and now he says come follow me. Und nachdem er gesagt hat, ihr kommt und seht, sagt er jetzt, kommt und folgt mir nach. There's usually a big gap between calling number one and calling number two. Wir nehmen da eine Lücke wahr zwischen dem ersten und dem zweiten Ruf. This period of curiosity sometimes is many years. Es gibt vielleicht eine ganz lange Zeit, wo wir neugierig sind. In this story is just a couple of days. Vielleicht gerade in dem Fall mal ein paar Tage. And I think it's only a couple of days because these people have been listening very carefully to John the Baptist and he has created a lot of curiosity. Diese Leute haben vielleicht nur wenige Tage gebraucht. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass sie dem Johannes dem Täufer schon so lange zugehört hatten. And so They're, they've experienced John the Baptist's life and so when they see Jesus they say, yes yes I must follow him Die Leute hatten schon Johannes den Täufer beobachtet und als Jesus dann kam haben sie gesagt ihm muss ich folgen And this is the moment where we cross the line of faith and become a Christian Und man kann das als so eine Grenze so ein bezeichnen die wir überqueren und dann uns zu Jesus bekehren I would imagine that most people in this room have crossed the line of faith. Ich kann mir vorstellen, dass ein, Gro die Gro ein Großteil von euch diese Grenze schon überschritten haben. But perhaps there are just a few curious ones here. Aber vielleicht gibt's ein paar neugierige hier. And maybe very soon your questions will be answered and you will go from curiosity to become committed. Vielleicht werden deine Fragen, die du hast, bald beantwortet und du wirst von dieser Neugier übergehen zu einer Verpflichtung, die du gegenüber Jesus hast. And so this calling is not about curiosity, but it's about being committed. Diese zweite Berufung ist also weniger die Neugier, sondern mehr Jesus zu folgen. Ja. Yeah. And notice that it says not Come follow me. It doesn't say come and work over here, but it just says come follow me. It's all about a relationship. Und wieder geht's da um diese Beziehung, die Jesus möchte. Er sagt nicht äh, komm mal mit und dann arbeitest du da drüben, sondern komm mit mir und folge mir. Calling is primarily about relationships. It's not about doing things. Diese Berufung ist primär was ist ist die äh, Beziehung zu Jesus, weniger das, was wir tun. This is the primary calling. Das ist die erste Berufung. There are other callings in our lives, but we must get this one right. Come follow me. Unter den ganzen Berufungen, die wir vielleicht haben, ist das die allerwichtigste. Komm und folge mir nach. And now I would like to focus primarily on the final calling, which is very unique. Und ich möchte den letzten Schwerpunkt auf dieses diesen dritten diese dritte Berufung legen. I do not hear many people talk about this one. Es reden nicht so viele Leute darüber. But it's in scripture. Aber wir finden es in der Bibel. After about a year, after he has said come follow me, a year later, he says now come work with me. Jesus hatte diese Einladung ausgesprochen, komm und folge mir nach und ungefähr ein Jahr später sagt er Komm und arbeit mit mir zusammen. He hasn't even chosen the 12 yet. Er hatte noch nicht mal seine zwölf Jünger ausgesucht. That will happen six months later. Wiederum sechs Monate später würde das stattfinden. Many of us think that Jesus chose the 12 right away, but it took 18 months. 
Es hat im Prinzip 18 Monate gedauert, bis er wirklich seine ganzen Jünger beisammen hatte. He's taking almost a year and a half to look at who is really interested in following me. Er nimmt sich 18 Monate Zeit, um rauszufinden und seine Leute zu beobachten und zu gucken, wer folgt mir denn wirklich nach. So he's not only interested in come follow me, but then there's another level of come work with me. Nach diesem komm folge mir nach kommt das zweite, was ihm sehr wichtig ist, komm und arbeite mit mir. This is where it's really professional conviction. Da braucht man dann Leute, die sagen, ja, das ist meine Berufung, meine Arbeit. It's one thing to make a personal commitment. Es ist auf der einen Seite möglich, dass man sich persönlich verpflichtet und sagt, ich mache damit. But it's a whole another thing to make a perfect be professional conviction. Aber diese tiefe Überzeugung innerlich, dass du weißt, wozu du da bist und dass du weißt, wie du für ihn und mit ihm arbeitest, ist viel tiefer. And it's where Jesus wants to be a part of all your life including your work life. Das bedeutet nämlich, dass wir erkennen, dass Jesus Teil unseres ganzen Lebens sein möchte, einschließlich unserer Arbeitsstelle. So I must tell you a story. Muss ich euch eine Geschichte erzählen. That's found in scripture and like I said, this happens about a year after he has said come follow me. Jesus sagt, komm, folge mir nach und diese Geschichte spielt sich dann ungefähr ein Jahr später ab. It's the story of Jesus and it opens up in Luke chapter 5. Es, wir finden das im Lukas Evangelium im Kapitel 5. In verses 1 and 2 he says and Jesus comes down to the, the uh, lake sea of Galilee. Ähm, Jesus geht runter zum See Galiläa. And, and he is teaching. Er lehrt. And he's not teaching in the synagogue but he's teaching down at someone's work. Er befindet sich an der Arbeitsstelle von jemandem. Er befindet sich nicht in der Synagoge, sondern am Arbeitsplatz von der, der Fischer. And, and there's so many people coming in, he steps into Peter's boat. Weil so viele Leute ihm zuhören wollen, nimmt er sich Pe das Boot von Petrus, steigt da rein. He doesn't ask Peter for permission at all. Er fragt Petrus ja auch nicht, also nicht mal um Erlaubnis. He just steps Erlaubnis. into the boat. Er nimmt's einfach. Ah. You see for this last year, Peter and Jesus have been having many conversations. Petrus und ähm, Jesus hatten in den letzten Jahren sehr viele Unterredungen gehabt. And Peter has said to Jesus in so many words, my work is your work. Und Petrus hat zu Jesus gesagt, dein Arbeit ist meine Arbeit. Yeah. My boat is your boat. Dein Boot ist mein Boot, äh, mein Boot ist dein Boot. Okay. Anytime you want to use my boat, you can use my boat. Du kannst mein Boot immer haben, wenn du es brauchst. So Peter doesn't he doesn't need to ask Peter, he just steps right into the boat. Er braucht das, Petrus nicht zu fragen, er kann es einfach nehmen. And, he, and he's very kind and he asks Peter, would you push the, the boat out just a little bit? Und Jesus fragt Petrus dann ganz freundlich, könntest du mir das Boot ein bisschen auf den See rausschieben? Now this is a very funny story. Das ist eigentlich lustig. Because Jesus is doing his work, he's teaching. Jesus macht seinen Job, er lehrt. And a little further over the Bible says that Peter is is cleaning his nets. He he is uh, he's doing his work over here. Petrus macht während der Zeit seinen Job und ähm, reinigt seine Netze. And this particular day this has been a bad day at work. Und das war ein richtig schlechter Arbeitstag. Has anyone had a bad day at work? Raise your hand. Let me hat see. Hat jemand auch oh, noch sonst so schlechte Arbeitstage manchmal? There's a few people that have had a bad. Boss, have you ever had a bad day at work? Oh, ah, er macht ja nur Plan B, das gibt es yeah, keine schlechten okay. Tage. And Jesus gets, he finishes his speaking. He finishes teaching. Jesus ähm, hat dann seine, seine Predigt beendet. He, and he looks over to Peter and says, how's your day been? Fragt dann Petrus, und wie war dein Tag so? No fish. Keine Fische gefangen. Bad day with the prophet, no prophet. Kein Gewinn gemacht. A bad day. Richtig schlechter Tag. And Jesus says to him, I want you to go back out into the deep. Dann sagt Jesus ihm, du fährst gleich bitte noch mal raus. Oh. Oh. There have been many times at our work where we've sensed Jesus calling us to do something and we go, oh. 
Diese Tage kennen wir auch, dass wir, äh, dass Jesus sagt, geh raus, mach, und wir so. Uh. Mothers at home, same thing, same thing. They don't think they're being successful mothers. Mamas zu Hause denken auch, oh nee, schon wieder kein erfolgreicher Tag. They're, they're cleaning the clothes and cleaning their nets. Immer die Wäsche. And Jesus says, so how it's going? And, uh. Jesus sagt, und wie ging's? Uh. Yeah. And Jesus says, keep going. Keep going. Jesus sagt, mach weiter. Go back out. Mach noch mal. And it's very interesting. The Bible says that Peter says, okay, I'll do it because you say so. Die Bibel sagt uns, Petrus macht es und sagt, ich mach's, weil du es mir gesagt hast. It's very clear that Peter really doesn't want to go back out. Also Petrus wäre nicht mehr rausgefahren. But he will do it because Jesus says so. Er macht es, weil Jesus es ihm gesagt hat. There are sometimes in our work when we just need to trust God to keep going. Wir haben diese Arbeitstage, wo wir eigentlich nur sagen können, ja, ich vertraue dir und ich mach weiter. Peter knows that he is called he is called to be a fisherman. Petrus wusste um seine Berufung als Fischer. Yeah. So they do go back out and believe me, there's plenty of times when Peter would say, I am the professional fisherman here, I know what's best. Oft fahren die Fischer raus und sagen, ich habe es im Griff, ich bin ein Profi im Fischen, ich weiß, wie es geht. Jesus, you don't need to tell me what to do. I knew, know what's best. Jesus, ich brauche nicht irgendwelche Anweisungen von dir, ich weiß doch, wie es geht. But sometimes you must trust Jesus at your work and say, okay, I will do it. Aber es gibt diese Zeiten, wo wir sagen müssen, ja, ich so vertraue dir und ich mach's. So they go back out and they said, now make sure you go out into the deep and and of course that's a very difficult job in the middle of the day. There's no fish way out there. Jesus sagt, ihr fahrt raus und ihr fahrt auch bitte in die um, an die tiefste Stelle des Sees und es ist ausgerechnet einfach auch das Schwierigste. Da gibt es tagsüber keine Fische. And he also says, now put down your nets. Jetzt werft eure Netze aus. And they put down the nets and of course you know what happens. Many fish are caught. Sie werfen ihre Netze aus und wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Es sind unglaublich viele Fische ins Netz gegangen. And so we, we can see here that um, in the scripture, uh, if you would just read the scripture there, Lukas 5, 6 bis 7. Und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Jesus, really cares about you being successful at work. Jesus interessiert sich dafür, dass du auf der Arbeit erfolgreich bist. He's not in the synagogue. He's down at someone's work. Ja, er ist nicht in die Synagoge gegangen. Er ist zu jeder, jemandem an seine Arbeitsstelle gegangen. He actually wants to speak and be involved in your work. Er möchte an deiner Arbeitsstelle zu dir reden und mit dir dort zusammen sein. This calling is just not for Sunday, but it's for Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. All week long. Diese Berufung, die er ausspricht, gilt von Montag bis Sonntag. And if you're a fisherman, he wants you to catch a lot of fish. Wenn du Fischer bist, dann sollst du richtig viele Fische fangen. He wants you to be successful at whatever you are doing. Was du tust, darf erfolgreich sein. In business terms, he cares about profit. Ja, wenn wir es jetzt ökonomisch ausdrücken, interessiert er sich für deinen Gewinn, Mo den du machst. Most of us would not think that Jesus cares about profit. He does, and he demonstrates it right now. If you're in business, understand that God cares about profit. Wir denken das vielleicht nicht, aber wenn du in, wenn du in deinem Beruf bist, interessiert sich Jesus auch für den Gewinn. And this There is so much that the, the nets begin to break. Da, ist, da sind so viele Fische, dass die Netze drohten zu, ähm, zu reißen and, und And the Bible says he calls over his partners and they get so much fish that their boats begin to sink. Petrus holt dann noch schnell seine, ähm, seine Kollegen und sie holen die Boote rein und die sind fast am sinken. Now if you're in business, this is a very good problem. Das ist ein Problem im Geschäftsleben. So much profit, I don't know what to do with it. So viel Gewinn und ich weiß gar nicht, was ich damit anstellen soll. Right? Profit matters to God. Gewinn zählt für Gott. Success in whatever you're doing, it's just raising a child that matters to God. Erfolg zählt für Gott, ob das jetzt Kindererziehung oder was anderes ist. 
Come, work with me. Komm und arbeite mit mir. Notice that it's not a situation where we're saying God please show up to my work. Und die Situation ist nicht so, dass wir sagen, Jesus, komm doch bitte mal an meine Arbeitsstelle. But God is already at work and he says come, come work with me. Es ist viel eher so, dass er schon dort ist und sagt, komm und arbeite mit mir. I want to give you direction day by day, moment ich, by moment. Ich möchte dich jeden Tag führen und jede Minute. If I ask you to go out back into the deep, go to the deep. Wenn ich dir sage, bitte fahr ins Tiefe raus. If mach. I ask you to put down the net, put down the net. Wenn ich sage, leg dein Netz nieder, dann machst du es. I know that you are really good at what you do. Ich weiß, du machst deine Sache wunderbar. But trust me. Aber vertrau mir. I want to really make you successful and give you lots of profit at work. Ich freue mich und ich gebe dir gern Gewinn. And so the Bible says in these next few verses that Jesus said to Simon, don't be afraid, but now you will fish for people. So they pulled the boats up on the shore and left everything and followed him. Und die Geschichte geht dann so weiter, dass ähm, Jesus sagt, du hast bisher Fische gefangen, aber ich möchte dich jetzt zu einem Menschenfischer machen. There is no. Yeah. And now we're at Can I read it? Yeah, please. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. And so Jesus, has established that he cares about profit. Jesus hat klar gemacht, dass er, dass er Gewinn gut findet, interessant. And now he says, but what I really care about more than anything else is people. Aber was mir viel wichtiger ist, sind die Leute. That people matter more to God than anything. Menschen zählen für Gott viel mehr als alles andere. And so, as you, as God calls you, come work with me. Yes, you are working, you're working, but stay alert to the people around you. Jesus an deinem Arbeitsplatz begleitet dich und sagt, du arbeitest und wir arbeiten, aber er sagt, ich, mir sind die Menschen noch wichtiger. He cares about the prophet, he'll take care of the prophet, but he cares most about the people at work. Er kümmert sich um das, was dabei rauskommt, er kümmert sich aber noch viel mehr um die Menschen. So if you're a boss, you need to think about the balance of profit and people. You, du, bist, du bist ein Chef und du musst immer eine gute Balance finden zwischen dem, dass das profitabel sein muss und dass es da Menschen gibt, die deine Aufmerksamkeit brauchen. Wenn ich jetzt die, ähm, die, die Employees, yeah. wenn ich die Angestellten fragen würde, ähm, bist du als Chef jetzt mehr an Gewinn oder mehr an den Menschen interessiert, was würden sie sagen? Jesus cares about both, but he primarily he cares about people. Jesus um, ist, für Jesus ist beides wichtig, aber der erste Fokus sind die Menschen. And so the, this last verse says they pulled up the boats on the shore and left everything to follow him. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Many people will say, oh, there's a great verse because it says that they left the fishing business and followed him. Der, der, manche sagen, wow, was für ein cooler äh, Vers. Er, äh, die gehen einfach aus ihrem Fischerzeug raus. That, und that fishing ihn. business is plan B. Das ist sowieso nur Plan ah, B gewesen. You follow him and you be plan A ja, and be a preacher or be a synagogue leader. Plan A yeah. und bist dann ein Prediger yeah. oder irgendeine Leitungsfigur. But throughout scripture they continue to be in the fishing business, so that's not the proper translation. Aber wir wissen, dass ähm, die Bibel uns sagt, dass die eigentlich immer in ihrer Fischerei geblieben sind. This phrase to leave everything means that you're going to give everything including your work over to him. Dieses ließen alles zurück bedeutet nicht, dass wir alles hinter uns lassen, sondern dass wir alles Jesus geben. He wants your work. He wants to help you. He wants to allow him to be the boss at work. Er möchte deine Arbeit, er möchte in deiner Arbeit sein und er möchte der Chef auf deiner Arbeit sein. And so, does at work, do people matter to you? 
Sind die Menschen dir auf deiner Arbeit wichtig? I know that you are supposed to work very hard, but sometimes we work so hard that we're not looking around us for the, at people. Wir arbeiten hart und wir arbeiten manchmal so hart, dass wir die Leute nicht mehr sehen. Are you clear on your calling? Bist du dir sicher über deine Berufung? I would like to ask you to consider not just come and see. Ich würde dich gerne einladen, dass du nicht nur kommst und siehst. Not just to come follow me. Nicht nur ihm nachfolgen. But also would you come and work with me? Sondern komm und arbeite mit mir. Would you give all that you are to him? Gibst du ihm alles, was du bist und hast? I would like to invite you to consider the calling come work with me. Denkt über diese Berufung nach, kommt und arbeitet mit mir. If Jesus has called you to your work, wenn Jesus dich an diese Stelle berufen hat, it is very holy. Dann ist das heilig. Whether or not you're cleaning anything or whether or not you're teaching whatever you're doing. Ob du Reinigung durchführst oder unterrichtest, It is holy because Jesus is there. Das ist eine heilige Berufung, weil Jesus dort ist. Let's pray together. Lass uns beten. Now, while your heads are bowed and eyes are closed, I would like for you just to be quiet for a moment. Lass uns mit gesenktem Kopf und einfach still eine Weile ruhig sein. Are you encouraged this morning that your calling is from Jesus? Bist du heute morgen ermutigt worden, dass deine Berufung von Jesus kommt? Would you understand now that your calling is a holy calling? Weißt du, dass deine Berufung heilig ist? Would you be willing to say, "Oh God, I want to follow you to work." Würdest du zu Jesus sagen, "Ja, ich möchte folgen und mit dir arbeiten?" Would you no longer hold on to profit but trust God for profit and people? Und ähm, ich fordere dich heraus, weniger an den Gewinn zu denken, sondern Jesus zu vertrauen, was Gewinn und Menschen betrifft. Dear Heavenly Father, I thank you for this moment. Danke, himmlischer Vater, für diesen Moment. I pray that your Holy Spirit will speak deeply to each one. Ich bete, dass dein Heiliger Geist tief in unsere Herzen spricht. I pray for the mothers and the fathers in this room. Ich bete für die Mütter und Väter hier. Oh God, what a holy calling they have to train their children well. Was für eine heilige Berufung, die Kinder anzuleiten. I pray for all those in this room that have sense that their calling is not holy i pray that you'd help them to see that it is ich bitte für alle denen vielleicht klar wird dass diese berufung die sie meinen zu haben keine heilige berufung ist ich bitte dich dass sie das merken i pray for the business leaders in this room ich bitte für die die führungskräfte sind god i pray that you'd help them to know that you care about profit Hilf ihnen zu verstehen, dass du dich über Gewinn freust. I pray that they would trust you and obey you more. Dass sie ja, lehre sie dir mehr zu vertrauen. That they would be willing to take the risk that you ask them to take. Dass sie bereit sind, das Risiko auf sich zu nehmen, was du ihnen aufträgst. The steps of faith that you ask to take. Vielleicht auch die Glaubensschritte, die du ihnen aufgibst zu tun. Help them Lord to um, just help them to trust you more. Hilf ihnen, dass sie dir mehr vertrauen können. And Lord, as they obey you, may they see your your love for profit. Und lass sie, wenn sie dir nachfolgen und dir gehorsam sind, sehen, dass du dich am Gewinn freust. And I pray for all of us that we would see people most of all. Aber das ja, ich bitte, dass wir vor allem die Menschen im Blick haben. Now Lord I just pray that you would allow each one of us to trust you. Jesus schenk uns Gnade, dass wir dir alle vertrauen können. And as we continue to pray. 
Und wenn wir jetzt weiter beten, I'm going to ask anyone in this room that if they would like to say in a new way, I will follow Jesus to work. To oh. just stand for I'm going to pray for them. Und wenn wir jetzt weiter beten, dann lade ich euch ein, dass die, die das möchten, aufstehen und sagen, Jesus, ich möchte dir auf eine neue Art und Weise ähm, in meinem Beruf dienen. If you would like to make a commitment to say, I will trust God with my calling at work. Ja, wenn du diese Verpflichtung please, eingehen möchtest, zu so sagen, stand. Jesus, ich vertraue dir mit der Berufung, die du für meine Arbeit hast, dann darfst du gerne aufstehen. Oh Lord, I just thank you for the ways in which you have moved in our hearts this morning. Jesus, ich danke dir für die verschiedenen Art und Weisen, wie du unsere Herzen berührst. And I just pray, Lord, that as these dear brothers and sisters stand, und so wie wir jetzt vor dir stehen, bitte ich dich, Jesus, that you would bless them with encouragement, dass du sie ermutigst, that you would give them vision that their work matters to you. Dass du ihnen diese Aussicht gibst, dass ihre Arbeit für dich wertvoll ist. And that they would trust you for profit. Dass sie dir den Gewinn anvertrauen. And ultimately trust you for the people around them. Und im letzten dir die Menschen anvertrauen. So whether or not there is people in the home or people in the workplace, I pray that the people around them would feel blessed. Ja, dass die Leute, die zu Hause oder an ihren Arbeitsstellen arbeiten, erleben, dass die Leute um sie herum dadurch gesegnet werden. We thank you for the ways in which you one long ago said, come and see. Danke für das, was du gesagt hast, dass du sagst, kommt und seht. Thank you for these men and women who have said, I will follow him. Danke für die Leute, die gesagt haben, ich folge ihm nach. And Lord, thank you for this third calling. Come work with me. Danke auch für die dritte Berufung, dir nachzufolgen und mit dir zu arbeiten. We now in a fresh way go back to work. Jesus, wir wollen jetzt erfrischt wieder zurück an unsere Arbeitsstellen gehen. And we will look for you and listen for you each and every day. Ich möchte wir möchten nach dir Ausschau halten und dich suchen, dass wir dich hören jeden Tag. Bless us at segne uns und auf unsere Arbeit. And Lord, I just pray for all those moms as well in this room. Ich bitte für alle Mamas. Much like my wife and my daughter. Wie meine Frau und meine Tochter. Oh God, bless them in their work. Segne sie bei ihrer Arbeit. May they know that their calling is holy. Lass sie ganz tief wissen, dass ihre Berufung heilig ist. May you encourage them. Ermutige du sie. And may we all understand through this series that work matters to you. Ja, und dass wir ich bitte für alle für uns alle, dass wir durch diese Predigtserie merken, dass Arbeit für dich wertvoll ist. Bless Doxa in Stuttgart. Bitte ja, segne du Doxa hier in Stuttgart. Bless this church and may it just flourish in the days ahead. Lass diese Gemeinde unter deinem Segen aufblühen. Oh God, I thank you for this place and these people in Danke, Jesus, Jesus für diesen Ort, für diese Menschen. Amen. Amen.